so what's up legends welcome to my channel and ee roju agsc news episode number 9 and manchi manchi news lu unnai but ekku em levu but average okay news as aithu unnai so i cover cheyadam so first gaming news as so gaming news la first news vachesi manaki nenu inni roju nundi cheptane unna switch gone vallu kodu roju laagandi switch ante switch board lu gaavu nintendo switch सो इवी को कोई रोजल आगें स्पेषल एडिशन वाकें इप्ड दाने गुरी न्यूस सो रीसे गेम्स काम जी सो गेम्स कामला इन सैडर्स इन सैडर्स लाइक सो वाल निंटो अच्छे वाल कोई डेमोस चूप्चि इन सैडर्स इवी पब्लिक चूपे इप्डा अच्छे इन सैडर्स की डेमोस चूप्चि दट टू रिटेड स्विच टू गुरी निंटो स्विच टू गुरी कोई डेमोस चूप्चिंद पवर मस्त एक्सलैं पवर अंड इंकोटी दी रिटेडे जलडा ब्रेथ आफ दि वैल गेम कदा दि जलडा ब्रेथ ब्रेथ आफ दि वैल ने मुझे स्ट्रीम को चाहे मिस्टे पे चूँगी अंड मा फ्यूचर वस्तु स्ट्रीम एटना सो निटो स्विच टू कोसम मल ब्रेथ आफ दि वैल रीमास्टर से अंत लाइक जस्ट रीमास्टर अंत मैं कंप्लीट गेम तैयार चेयर लाइक ग्राफिस् इंप्रूव बग्स दीस एंड टेक्चर्स टेक्चर्स उठाई कदा अवी इंप्रूव फोर के अट्ला सो दिन गुरी निंट ई मीन ब्रेथ आफ दि वैल को चेजेसते चपेर वालों मोस्टली डेमोस ब्रेथ आफ दि वैल ग चूपारेमो नीनक चूप्चुचु अं मल्ल वे दींट फीचर्स इंप्रूव एफपीएस अंत इंत सिक्टी और थर्टी दर आईपये क्या फ्रेम्स ई थिंक थर्टी अट्ठा नवच् यूज मोस्टली थर्टी फ्रेमसे लास्ट स्विच दी सो इपड़े मे बी सिक्टी और वन ट्वेंटी फ्रेम्स रावचु स्विचला अंत नैक्स्ट निटो स्विच टूला अंड वीलु एनडिया डीएलएस अकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेक
ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ సిక్స్టీన్ పీసీకి అయితే రాబోతుంది పీసీ వర్జన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అండ్ డిఎల్సి డిఎల్సి ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ప్లే స్టేషన్ అదే పీసీకి చేస్తారు ఇప్పుడు లైక్ మనకి గాడ్ ఆఫ్ వార్ వచ్చినట్టు గాడ్ ఆఫ్ వార్ కానీ స్పైడర్ మ్యాన్ రీ స్పైడర్ మ్యాన్ ఒకటి మళ్ళీ స్పై మైల్స్ మొరాల్స్ స్పైడర్ మ్యాన్ మైల్స్ మొరాల్స్ అది వచ్చినట్టు ఇది కూడా వస్తుంది మనకి ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ సిక్స్టీన్ పీసీ వర్జన్ అయితే అండ్ డిఎల్సీస్ విత్ డిఎల్సీస్ వస్తాయి అండ్ ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ కోసం ఈ ఇయర్ ఎండ్ దాకా వెయిట్ చేయరు అని అంటారు మోస్ట్లీ ఇయర్ ఎండ్ సరికి వీళ్ళు ఏమైనా ట్రైలర్ ఏదో ఒకటి లాంచ్ చేస్తారేమో నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అవుతుంది మేబీ సమ్మర్ మళ్ళీ అంటే అనుకుందాం లేదంటే జాన్ ఫెబ్ న్యూ ఇయర్ టైంలో రిలీజ్ కావచ్చు అట్లా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ది స్ట్రే గేమ్ గురించి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ కాదు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ఇది వచ్చేసి అంటే మన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ కాదు ఓకే మనది కాదు సింపుల్ చెప్తున్నాం మనది కాదు ఇది సో ఫారెన్లో ఒకటి అన్నపూర్ణ యానిమేషన్స్ అండ్ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అని ఒకటి స్టూడియో అని అయితే ఉంది సో వాళ్ళు ది స్ట్రే గేమ్ని యానిమేట్ చేస్తున్నారు ఒక ఫిలిం లాగా యానిమేటెడ్ ఫిలిం లాగా చేస్తున్నారు సో దీని రెస్పాన్స్ అయితే ఇప్పుడు పెద్ద గేమ్ లేదు అందరూ అని అంటారు అనుకోరు కానీ పెద్ద సపోర్ట్ అయితే లేదు బట్ రిలీజ్ అయినాక ఇది ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి లైక్ ఎందుకంటే స్ట్రే వచ్చేసి కంప్లీట్ ఒక క్యాట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది కదా సో ఇది రిలీజ్ అయినాకనే తెలుస్తుంది యానిమేటెడ్ ఫిలిం ఎట్లుంటుంది ఏం జరుగుతుందని లేదంటే మోస్ట్లీ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు లైక్ ఒక క్యాట్ సైడ్ నుండి మొత్తం యానిమేషన్ ఫిలిం చూపిస్తున్నందుకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది స్టూడియోకి లైక్ అంత డీటెయిల్ చేస్తే అట్లా సో వాళ్ళకి అది హిట్ అయినా ఫట్ అయినా ఒక అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జపాన్ గురించి ఇది కొంచెం సీరియస్ సిల్లీ ఇడియాటిక్ అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి నాకు ఇట్లాంటి న్యూస్లు చూసినప్పుడల్లా ఎందుకో నేను తర్వాత నేను చెప్తా ఈ న్యూస్ చెప్పినాక సో జపాన్లో వచ్చేసి ఒక కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ ఏం చేసిందంటే ఒక యాభై ఏండ్ల వ్యక్తి మీద యాభై రెండు ఏండ్ల వ్యక్తి మీద ఒక కాపీరైట్ కేసు అయితే వేసింది ఆయన పేరు వచ్చేసి చినోబు వషీడ ఆయన పేరు వచ్చేసి ఈయన ఏం చేసిందంటే ఒక పాత గేమ్ భయ్య ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రిలీజ్ అయింది గేమ్ ఆ గేమ్ పేరు వచ్చేసి స్టెయిన్స్ గేట్ మై డార్లింగ్స్ ఎంబ్రేస్ ఇది వచ్చేసి పైన మీకు స్క్రీన్ మీద పెడతా ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో గేమ్ నేను ఎయిటీన్ అన్నా సారీ టూ థౌజండ్ లెవెన్ది గేమ్ ఇది సో ఆ గేమ్లో కొన్ని యానిమేటెడ్ క్లిప్స్ ఉంటాయి అనమాట యానిమే రిలేటెడ్ క్లిప్స్ అవి ఉన్నందుకు కాపీరైట్ పడ్డది స్ట్రైక్ అండ్ దాని తర్వాత యానిమే క్లిప్స్ ఆఫ్ స్పైక్స్ ఫ్యామిలీ అవి కొంచెం లీక్ చేసినందుకు అంట స్పాయిల్ చేసినందుకు అంట లిటరల్లీ చెప్తున్నా మాంగా మొత్తం ఆడ ఎండింగ్కి వచ్చేసింది ఆడుంది మాంగా అది చదివిన వాళ్ళు ఇక్కడ స్పాయిలర్స్ నోరుతోటే ఇచ్చేస్తున్నారు ఈయన అది యానిమేటెడ్ క్లిప్స్ పెట్టినందుకు స్పాయిలర్స్ అని అంటారు అంట ఒకవేళ స్టూడియో ఐ మీన్ స్పైక్స్ ఫ్యామిలీ స్టూ ఏదైతే ఇప్పుడు యానిమేట్ చేస్తుందో ఆ స్టూడియో నుండి దొంగలించి అట్లా పెట్టుంటే కేసు అయితే వర్తిటే ఓకే అది వర్తిటే ఆబ్వియస్లీ అందరు ఒప్పుకుంటారు అది సో బట్ లెవెన్ ఇయర్స్ గేమ్ సో టూ థౌజండ్ లెవెన్లో రిలీజ్ అయిన గేమ్ మీద ఈయనకి కేసు వేసారు మెయిన్ కేసు అది యానిమే క్లిప్స్ అది సైడ్కి పెట్టేసారు అండ్ సో ఎందుకంటే మొత్తం హల్చల్ అవుతుంది గేమ్ క్లిప్స్ ఇవి స్పాయిల్స్ చేసినందుకని సో టోటల్ ఓవరాల్ టూ ఇయర్స్ జైలు శిక్ష అండ్ మంచి ప్రవర్తనతో ఉంటే జైలు శిక్ష తక్కువ అవుతుంది బట్ వన్ మిలియన్ ఫైన్ వేసారు వన్ మిలియన్ ఇన్ ఫైన్ వేసారు ఆల్మోస్ట్ అది వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ మన కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అది యాభై రెండు ఏళ్ళ ముసలైన మీద వేసేరు కేసు ఎందుకు అంటే కాపీరైట్ క్లెయిమ్స్ కాపీరైట్ ఏజెన్సీ వేసింది ఇది సో వీళ్ళు ఎందుకు వేసారు ఈయన ఎందుకు పెట్టిండు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అవన్నీ తెలియదు కానీ కేసు మాత్రం పడ్డది అందుకే మీరు ఎవరన్నా వీడియోస్ చేస్తున్నా యూట్యూబ్లో ఏం చేస్తున్నా అని కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండరు బాయ్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే మన వీడియోలు మనకే కాపీరైట్ క్లెయిమ్ వస్తాయి అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బయట చేసేటోళ్ళు ఓకే సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి యూట్యూబ్లో ఏం చేసినా యూట్యూబ్ నాట్ ఓన్లీ యూట్యూబ్ ఏ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో ఏం చేసినా కానీ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఏమైనా క్లిప్స్ కానీ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నా అని నేను అందుకే నరుటో ఆడు ఆపేసిన నాకు నరుటోకి పడ్డాయి ఇట్లనే సేమ్ ఇదే పడ్డది సేమ్ ఇట్లనే ఈయన గేమ్కి పడ్డది నాకు గేమ్కి పడ్డది ఎందుకు పడ్డది అంటే అందులో యానిమే క్లిప్ ఉంది
so any menus so dragon ball z kotta information aithe reveal gaabothundi soon adi kuda new york la comic con la kotta information aithe reveal cheyabothunnaru illu like mostly anticipated vachesi fans em anukuntaru community em anukuntundante ఫస్ట్ వచ్చేసి మూవీ కంటిన్యూషన్ గురించి ఆ మూవీ కంటిన్యూ దేని గురించి అంటే డ్రాగన్ బాల్ది సూపర్ మూవీ ఉంది కదా సూపర్ సూపర్ హీరో ఆ మూవీ కంటిన్యూషన్ మూవీ ఇంకేమైనా రావచ్చు అని నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సీజన్ మనకి టోర్నమెంట్ ఆఫ్ పవర్ ఆర్క్ అక్కడ అయిపోయింది లైక్ సూపర్ సైన్ వచ్చింది కదా కాదు అల్ట్రా ఇన్స్టింక్ట్ యా అల్ట్రా ఇన్స్టింక్ట్ మనకి వచ్చింది కదా సో దాని తర్వాత ఏం జరిగింది ఆ ఆర్క్ తర్వాత మోస్ట్లీ నాకు తెలుసు ఆ ఆర్క్ తర్వాత ఏ మార్క్ వస్తుందో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పా కాకపోతే అదే యానిమే కోసం ఏమైనా న్యూస్ చెప్తారేమో అని అనుకుంటారు సో మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొక ఏదో యానిమే అని అంటారు మరి ఇది ఎవరి సైడ్ స్టోరీ ఉంటుంది మేబీ గోకు వాళ్ళ డాడీ గురించి ఏమైనా సపరేట్గా స్టోరీ తీస్తారా అన్న అయితే నాకు డౌట్ ఇది ఎందుకంటే ఈ త్రీ అయితే స్పెక్యులేట్ చేస్తారు చాలామంది ఫ్యాన్స్ వచ్చేసి అట్లా సో చూడాలి ఏం జరుగుతుందో కామికాన్లో ఇది వచ్చేసి ఎంపైర్ స్టేజ్ దగ్గర అక్టోబర్ ట్వెల్త్ రోజు ఇది వచ్చేసి అక్టోబర్ ట్వెల్త్ అంటే మస్తు రోజులు ఉంది మనకి ఇంకా సో అది న్యూస్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ది ఎమినెన్స్ ఆఫ్ షాడో సీజన్ టూ కీ విజువల్ అయితే వచ్చింది అండ్ ట్రైలర్ సంథింగ్ వచ్చినట్టు ఉంది సో వెళ్ళి చూడండి యూట్యూబ్లో ఇది వచ్చేసి అక్టోబర్ ఫోర్త్ నుండి అయితే టెలికాస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టూడియో ఏమో నెక్సస్ టోటల్ ఎపిసోడ్స్ వచ్చేసి ఇది రిజిస్టర్ అయింది ట్వెల్వ్ ఎపిసోడ్స్ తోటి అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి పెజార్క్ గురించి పెజార్క్ బై కెంటారో మియూరా స్టూడియో ఏమో గాగా వీళ్ళు వచ్చేసి అప్కమింగ్ యంగ్ యానిమల్ ఆర్క్ ఆర్ ఎల్స్ ఇష్యూ యంగ్ యానిమల్ ఇష్యూ ఇదైతే పబ్లిష్ కాబోతుంది సూన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రోజు పబ్లిష్ అయితే స్టార్ట్ కాబోతుంది మళ్ళీ చూడాలి రెస్పాన్స్ ఎట్లుంటుంది దీనికి చాలామంది ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తారు బయట పెజార్క్ ఫ్యాన్స్ ఎస్పెషల్లీ పెజార్క్ ఫ్యాన్స్ నేను కూడా ట్రై చేసిన యానిమే బాగానే ఉంది తర్వాత సీజీఐ తోటి వచ్చింది మ్యాక్ గలీజ్ ఉంది అది సీజీఐ తోటి సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కామీ ఇరాబి గాడ్ యాప్ ఇది వచ్చేసి కొత్త యానిమే దీని కీ విజువల్స్ అయితే రిలీజ్ చేసిరు పిక్చర్స్ అట్లా ఇది వచ్చేసి అక్టోబర్ ఫోర్త్ రోజు అయితే టెలికాస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టూడియో వచ్చేసి అండెడ్ స్టోరీ రైటర్ వచ్చేసి స్టోరీ రైటర్ వచ్చేసి నియర్ ఆటోమేటా స్టోరీ రాసిన ఆయన యోకో టారో క్యారెక్టర్ డిజైన్ వచ్చేసి ఫైర్ ఫోర్స్ కానీ మీరు సోలీటర్ కానీ చూసుంటే ఆయన క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసింది అచ్చూసి ఒకోబో క్యారెక్టర్ డిజైన్ వచ్చేసి ఆయన క్యారెక్టర్స్ చూడగానే అర్థమవుతుంది ఈయన ఈయనని వేసిన మనకు పేరు తిరగదు అనమాట వీళ్ళది మనకు పేరు పేరు గుర్తురాదు పేరు తిరగదు అట్లా బట్ క్యారెక్టర్స్ చూస్తే గుర్తుపట్టవచ్చు ఫైర్ ఫోర్స్ చేసిన ఆయన అని అట్లా సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ పీస్ లైవ్ యాక్షన్ గురించి ఎంతమంది చూసిరు కింద కమెంట్స్ లేపురి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా వన్ పీస్ లైవ్ యాక్షన్ గురించి అది కూడా కమెంట్స్ లేపురి నాకైతే ఒక రకంగా నచ్చింది కొత్త అప్రోచ్ బాగుంది లైవ్ యాక్షన్ అండ్ ఓకే ఒక సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఒరిజినల్ దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒరిజినల్ యానిమేషన్ మనకు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ తీసి పెట్టలేం కష్టం అవుతుంది అది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అవన్నీ వేయాలంటే బట్ స్టిల్ వర్త్ ఇట్ బాగుంది వాచ్ చూడొచ్చు సో ఇది వచ్చేసి నెట్ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెలివిజన్ ర్యాంకింగ్లో నెంబర్ వన్లో ఉంది నెంబర్ వన్లో ఉంది ఇది అండ్ టోటల్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ టోటల్ వ్యూస్ వచ్చినాయి అండ్ మొత్తం సిరీస్కి మొత్తం సిరీస్కి అండ్ వన్ ఫార్టీ మిలియన్ అవర్స్ అయితే వ్యూ చూసిరు వన్ ఫార్టీ మిలియన్ అవర్స్ అండ్ యావరేజ్ రన్ టైం వచ్చేసి సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ఇది ఇప్పటిదాకా ఐ మీన్ లైక్ ఒక రెండు రోజుల బ్యాక్ దాకా అనుకోని సో దీంట్లోనే సెకండ్ సీజన్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయ్యింది ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్లా వచ్చేస్తుంది అని అంటారు మోస్ట్లీ ఎయిటీన్ మంత్స్ తీసుకుంటే బెస్ట్ బై ట్వెల్వ్ మంత్స్లో తీసుకొని మళ్ళీ ఆగమాగం చేసి ఖరాబ్ చేస్తే కష్టము సో అందుకే ఒక ఎయిటీన్ మంత్స్ తీసుకొని దానికంటే ఎక్కువైనా ప్రాబ్లం లేదు పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళు జర టైం తీసుకొని చేస్తే బాగుంటుంది యానిమే అది లైవ్ యాక్షన్ వచ్చేసి ఎందుకంటే బాగుంది వర్త్ ఇట్ ఇప్పుడైతే చూడడం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇస్తాను నేను రేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ కొంచెం మనకు క్రింజ్ అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని దగ్గర క్రింజ్ అనిపిస్తుంది నాకు 
లైక్ ఎస్పెషలీ మూవ్స్ మూవ్స్ని పిలుస్తాం కదా మూవ్స్ని పిలుస్తాడు కదా లైక్ గమ్ గమ్ అని పిస్టన్ ఇట్లా అంటాడు కదా అక్కడ ఒకటి కొంచెం క్రింజ్ అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ వర్త్ ఇట్ మేనేజబుల్ మనం పట్టించుకున్న అవసరం లేదు అట్లా అండ్ సాంజీది సాంజీ ఫైటింగ్ మూవ్స్ అయితే నాకు ఒకటి ఒకటి కూడా అర్థం కాలే బయటికి పేర్లు చెప్పాడు కానీ ఆబ్వియస్లీ సేమ్ సేమ్ లైక్ యానిమే అది అట్లా అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి టోక్యో రివంజర్స్ టెన్జుకు ఆర్క్ టోక్యో రివంజర్స్ టెన్జుకు ఆర్క్ కీ విజువల్స్ అయితే వచ్చినాయి అండ్ కొంచెం ట్రైలర్ వచ్చినట్టు ఉంది ఒకటి టీజర్ టీజర్ వచ్చింది ఇది వచ్చేసి అక్టోబర్ థర్డ్ నుండి అయితే టెలికాస్ట్ అవుతుంది స్టూడియో వచ్చేసి లిడిన్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి డిస్నీ ప్లస్లో అయితే స్ట్రీమింగ్ ఉంది అంటే మన డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్లో కూడా వస్తుంది ఇది అట్లా సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డబ్స్ సో ఇప్పుడు మనం అవైలబుల్ డబ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో అటాక్ ఆన్ టైటన్ ది ఫైనల్ సీజన్ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ వన్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఇంగ్లీష్ డబ్ అయితే సండే రోజు సెప్టెంబర్ టెన్త్కి అయితే రాబోతుంది సో చూడండి ఐ థింక్ స్పెషల్ పా స్పెషల్ అని ఒకటి వచ్చింది కదా అదే అనుకుంటాం మేబీ దాని తర్వాత పోకిమాన్ పెలడియన్ విండ్స్ ఇది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అయితే రిలీజ్ అయింది యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు ది డ్యూక్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ హిస్ మెయిడ్ సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ సిక్స్ క్రంచిరోల్ అండ్ ఫన్ అనిమేషన్లో అవైలబుల్ ఉంది ముషోకు టెన్స్ సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ సెవెన్ క్రంచిరోల్ అండ్ ఫన్ అనిమేషన్లో అవైలబుల్ ఉంది జూమ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ ఫోర్ క్రంచిరోల్ అండ్ ఫన్ అనిమేషన్ అండ్ హొరేమియా మిస్సింగ్ పీస్ ఎపిసోడ్ ఎయిట్ క్రంచిరోల్ ఉంది అండ్ ఫన్ అనిమేషన్లు ఉంది బ్లీచ్ థౌజండ్ ఇయర్ బ్లడ్ వార్ పార్ట్ టూ ఎపిసోడ్ ఎయిటీన్ అయితే మనకి హులూల్ అవైలబుల్ ఉంది అండ్ మై హ్యాపీ మ్యారేజ్ ఎపిసోడ్ టెన్ నెట్ఫ్లిక్స్లో అయితే అవైలబుల్ ఉంది రీబౌన్ యాజ్ వెంటింగ్ మిషన్ ఎపిసోడ్ ఎయిట్ క్రంచిరోల్ అని అయితే అవైలబుల్ ఉంది ది డెవెల్ ఈజ్ అ పార్ట్ టైమర్ సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ నైన్టీన్ క్రంచిరోల్ అండ్ ఫన్ అనిమేషన్లో అయితే అవైలబుల్ ఉంది సో ఇవి ఈరోజు అటి న్యూస్ అయితే ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్కి కొత్త అయితే డిస్క్రిప్షన్ చదవండి అండ్ చదివినాక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మన వేరే వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చెక్ చేయండి ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ గైస్ ఇన్ నెక్స్ట్